അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് സോറി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കി സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്നേക്ക് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ മൂവ് ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഫുഡ് ഞാൻ എല്ലാം എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ പട്ടൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഭവം ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിന് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ മീ ടു ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫുഡ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് സർക്കിളാണ് ഓക്കെ സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കളർ കളർ എനിക്ക് റെഡാണ് വേണ്ടുന്നത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ അതിന് ഫുഡ് ഡോട്ട് പെൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പെൻ ഡോട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെൻ അപ്പ് സോറി പെൻ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്താണ് ഫുഡിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഫുഡ് എനിക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊമ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഫുഡ് ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നും കൂടി പറയണം ഓക്കെ ഞാനത് സീറോ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എക്സാക്ട് സീറോ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൈ ആക്സിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരുന്നതെന്ന് ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചൊരു രസമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഫുഡ് ഈസ് റെഡി നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫുഡ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഫുഡ് എന്താ പറയുക സ്നേക്ക് തിന്നുന്നില്ല ഓക്കെ സ്നേക്ക് അത് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിൻ്റെ സ്നേക്ക് ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫു ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് ആ ഫുഡ് ഡിസപ്പർ ചെയ്യണം ആ റെഡ് ഡിസപ്പർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്നേക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും വേണം അതിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിയിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടുന്നത് ഈ സ്നേക്ക് ഫുഡിന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് ഡിസപ്പിയർ ആവണം അതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേക്കിൻ്റെയും സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതില്ലേ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് കാക്കിട്ടാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക സീറോ സീറോ വേണ്ട എന്താ സീറോ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സിനൊരു പിക്സൽ സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബോക്സിന് ബൈ ഡിഫോൾ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി പിക്സൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആ ഒരു പിക്സൽ സൈസ് ഞാൻ കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് തിന്നുന്നു ഫുഡ് ആ ഡിസിപ്പർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും അതായത് സ്നേക്ക് ഫുഡ് ഇപ്പം ഒരു പൊസിഷനിലല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നൂടെ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ റൺ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എഴുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം അത് നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇ
okay head of snake decision decision uh, sorry distance ennu parnjoru uh, already endha uh, brain build ayoru function undu so adondu valare useful aanu so head inde distance um food inde distance um less than 20 kodukkam 20 aanengil okay 20 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യണം വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വേറൊരു പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനല്ല റാൻഡമായിട്ട് വരുവാണ് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ റാൻഡം എന്നൊരു മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം എക്സ് ആക്സിസിന് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് ഓക്കെ മൈനസ് ടു നയൻറ്റി കോമ ടു നയൻറ്റി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടു നയൻറ്റി കോമ ടു നയൻറ്റി കൊടുത്ത് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി കോമ ടു നയൻറ്റി കൊടുത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് സോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ന നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാമ്പില്ല സ്നേക്ക് ഇല്ലത് സോ താഴോട്ടേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും മേലോട്ടേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഉള്ളത് അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അത് ആ ബോർഡറിൽ എനിക്ക് ഫുഡ് വരണ്ട സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻ പിക്സൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും ഫുഡ് വരട്ടെ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് മനസ്സിലല്ലോ ഇപ്പം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി തോന്നുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു നയൻറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ വൈൻ്റെ അകത്ത് ടു നയൻറ്റി പിക്സൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ സോ വൈ ഈക്വൾ ടു റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് ഓഫ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റി കോമ ടു നയൻറ്റി അതായത് താഴെയും മേലെയും ഓക്കെ താ താഴോട്ടേക്കുള്ള വൈ ആക്സസും മേലോട്ടേക്കുള്ള വൈ ആക്സസും ആണ് ഇവിടെ എക്സും വൈ അല്ല സോറി ഞാൻ നേരത്തെ എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് തോന്നി ഓർമ്മയില്ല സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഡൗണും അപ്പും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫുഡിനോട് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസ് മെയിൻ ഫുഡ് വരേണ്ട എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും കിട്ടി റാൻഡമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ അകത്ത് സോ ഗോ ടു ഗോ ടു എക്സ് കോമ വൈ ഇതിനകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വന്നോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഡൗണ് അപ്പ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കോഡ് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം എറൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കോഡ് ഇപ്പം റണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ദാറ്റ് ഞാനിപ്പം ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഈ ഈ സ്നേക്കിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് ഇനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഈ ഫുഡ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഫുഡ് പാമ്പിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പാമ്പ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫുഡ് എന്താ പറയുക ഫുഡ് തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫുഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഫുഡ് തിന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടണം പാമ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കളറും ഷേപ്പും എല്ലാം കൊടുക്കാം സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സ്നേക്ക് ഇപ്പം ഒന്ന് വേറെ ആണ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നേക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്നേക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു
എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഐ മീൻ എല്ലാ ലിസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ആ സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സായിട്ട് വരണമല്ലോ അതിൻ്റെ വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈലായിട്ട് വരണം ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ വരണമല്ലോ ഒബിയസ്ലി സോ ആ പൊസിഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇഫിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഫുഡ് തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇഫ് ആ ഫുഡും നമ്മുടെ ഹെഡും തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയണം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഡോട്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ല ആനിമേഷൻ സ്പീഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ അതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ക്വയർ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയുക സൈസ് മീൻ ഇത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിനൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കളറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെന്നപ്പ് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാഡ പോലെ ലൈൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പെന്നപ്പ് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ആ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടി കൂടി പോകണം ഓക്കെ സോ ഞാൻ എപ്പെൻ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എപ്പെൻ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു എലിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പെൻ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് എപ്പെൻ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ന്യൂ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയായി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോരോ പീസ് ഓഫ് കോഡ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ബ്ലൂ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലാണ് വന്നത് ഈ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ എനിക്കത് എന്താ പറയുക ഒന്നിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഒന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഒന്നായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനിയിപ്പം അത് എന്താ പറയുക അത് എൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് വരണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു എന്താ ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു അതായത് ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടൈംസ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് എനിക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടണം ആ ഒരു ബോക്സ് ടെൻ ടൈംസ് കൂടി കൂടി വരണം ഓക്കെ സോ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് കൂടി കൂടി വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ലെവൻത്ത് ഞാൻ തിന്നുമ്പോൾ ലെവൻത്ത് ഫുഡ് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹെഡിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് എനിക്ക് ലെവൻത്ത് പൊസിഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏറ്റവും ടെയിൽ ആയി ടെയിൽ ടെയിൽ എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല ടെയിൽ എൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ റേഞ്ച് ലെങ്ത് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എത്രയാണോ ലെങ്ത്തിൻ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം പത്താണെങ്കിൽ പത്തെന്ന് വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് അതായത് സീറോ ടു നയൻ ആയിരിക്കും ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് വൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ഇപ്പം ന
ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് മൈനസ് വൺ അത് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റിനും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താ പറയുക ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെഗ്മെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടണം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർ ലൂപ്പും ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാം വൈ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാം വൈ അത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ഗോ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം വരുമെന്ന് വരെ ഓ നമുക്കിപ്പോഴും അത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു വൺ ഓക്കെ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ സീറോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊരു അതൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോജിക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സോ ഇഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓ സോറി ലെങ്ത് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹെഡ് ഡോട്ട് ഓ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ഡോട്ട് എക്സ് സ്ക്വർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ഡോട്ട് വൈ കോർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ആക്ച്വലി സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്താ പറയുക ഗോ ടു ഹെഡിൻ്റെ ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഹെഡിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഓക്കെ എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് പൊസിഷൻ സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സംഭവം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഈ പെന്നപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതുണ്ടോ സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെന്നപ്പ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് പെന്നപ്പിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സംഭവം ഓൾമോസ്റ്റ് സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പാമ്പ് മരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ബോർഡിൽ തട്ടിയ ഗെയിം എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഇപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ ബോഡി അത് തന്നെ പിന്നെയും മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ചെയ്യും എന്നൊരു ഇതാണ് കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഷേപ്പും ഈ കളറൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ പൂറാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സൈസും സൈസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ